കെ എസ് ഇ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പുതിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെയായി രംഗത്ത് വരുന്നു അതിന് വിശദമായ മറുപടിയുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ആ നിലയിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ചെന്നിത്തല വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്ന വിശദീകരണം വരുന്നു ആ വസ്തുതകളും രേഖകളും വിശദാംശങ്ങളും കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയാണ് അത് ചീറ്റിപ്പോയ ബോംബാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഈ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും രാവിലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ് അത് കോലിബി സഖ്യത്തെ അറബിക്കടലിൽ ഒഴുക്കും എന്നാണ് കേരളത്തെ വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെ നാടാക്കുന്ന കള്ളപ്രചാരണത്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അട്ടിമെന്നാണ് സംഘപരിവാർ നേതാക്കളുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നാൽ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ഈ ഭീഷണി വിലപ്പോവില്ലെന്നും ഒരു വർഗീയതയ്ക്കും വളരാൻ കഴിയാത്ത മണ്ണാണ് കേരളമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് ആർ എസ് എസ് വർഗീയ നീക്കം നടത്തിയപ്പോഴെല്ലാം ജനമത് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊലിബി സഹിത്തിന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും കേരളം അറബിക്കടലിൽ എറിയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊലിബി എന്ന പരസ്യ സഖ്യത്തെ നിലന്തൊടിക്കാതെ നാടുകടത്തിയ കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ മനസ്സ് പുത്തൻ അവസരവാദ സഖ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറി നാല് ലക്ഷം പേരുടെ വോട്ട് വിവരം പുറത്തുവിട്ടതിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ് ചെയ്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു കേരളത്തെ വ്യാജ വോട്ടുകളുടെ നാടാക്കി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള വർഗീയ ശക്തികളുടെ പ്രചാരണത്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണം ഡാം മാനേജ്മെന്റിലെ വീഴ്ചയാണെന്ന് ദിവസങ്ങളായി പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രളയത്തിന് കാരണം അതിതീവ്ര മഴയാണെന്ന് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടി പോലുള്ള വിദഗ്ധ ഏജൻസികൾ പഠനം നടത്തി കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനായി പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നവർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകരല്ലാതെ മറ്റു പി ആർ ഏജൻസികളുടെ സഹായം എൽ ഡി എഫിന് ഇല്ലെന്നും കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണം അല്പം മുമ്പ് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണിയിൽ നിന്ന് വരികയുണ്ടായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് എം എം മണി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആക്ഷേപങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് അദാനിയുമായി സർക്കാരോ കെ എസ് ഒരു കരാറും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല ചെന്നിത്തലയുടെ സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും എം എം മണി പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി സമീർ ചേരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ജീവൻ കുമാറും ചേരും സമീർ എന്താണ് എം എം മണി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണം ആരോപണത്തിന് വസ്തുതകൾ നിരത്തി എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മറുപടി ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള കരാറും അന അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളുമായി കൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് സമനില തെറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും മന്ത്രി എം എം മണി വ്യക്തമാക്കി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരാറുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് വിധത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണം നടത്താം ഒരു വിധത്തിലും കരാറും സർക്കാരോ കെ എസ് ഇ ബിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് കിട്ടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റെൻഡ് എന്ന എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലും ഉള്ള ഒരു ഘടകങ്ങളോ ഒരു വസ്തുതയോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഈ വാക്കുകൾ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മന്ത്രി എം എം മണി വ്യക്തമാക്കിയത് ഏത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ബോർഡിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ കരാറുകളും അത് എല്ലാം തന്നെ വിശദമായിക്കൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധി
സമീർ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾക്ക് സമീർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച വിധം മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് അദാനി ഗ്രീൻ എനർജിയുമായി ഒരു കരാറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് പോലെ കെ സി ബി ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല എന്നാണോ മന്ത്രി പറയുന്നത് കാരണം അത് അങ്ങനെ മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ അത് ആധികാരികമായി എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം രേഖകളുടെ പിൻബലത്തോടെ ഒരു മന്ത്രിക്ക് അക്കാര്യങ്ങൾ പറയാനാകൂ അപ്പോൾ പിന്നെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മന്ത്രി പറയുന്നത് അടക്കം വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള സോളാർ പവർ കോർപ്പറേഷനുമായിട്ടാണ് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കോർപ്പറേഷനാണ് ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കെ എസ് ഇ ബി അല്ല അപ്പോൾ ഈ കരാറും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും വളരെ സുതാര്യമായി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യവുമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളാണോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് എം എം മണി മറുപടിയായി പറയുന്നത് തീർച്ചയായും മന്ത്രിയുടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരമൊരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മന്ത്രി വിശദമായി കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൊണ്ടുള്ള ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായോ മറ്റ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായോ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കെ എസ് ഇ ബിയും അപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള കരാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയാണ് സർക്കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിശദമായി കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ അത് തുടർന്ന് വരികയാണ് മറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവുമില്ല വിശദമായി കൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വകുപ്പിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ അക്കാര്യം വ്യക്തമാകും എന്ന് മന്ത്രി ശരി ഏതായാലും മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് വൈകാതെ പോകാനാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അരി വിതരണം തടയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി കിട്ടുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇരട്ട വോട്ടുകൾ നാല് ലക്ഷത്തിൽ പരമാണ് എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ കണക്കുകൾ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വകാര്യ ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു ഇപ്പോൾ നാടൊട്ടുക്ക് ഇരട്ടകളും അല്ലാത്ത ഇരട്ട സഹോദരന്മാരും ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എതിരെ തിരിയുന്നു തങ്ങളെ കള്ളവോട്ടുകാരായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്ന നിലയിൽ രേഖകൾ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയവർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ തിരിയുന്ന സാഹചര്യം തൊട്ടുപിറ്റേ ദിവസമാണ് കെ എസ് ഇ ബിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നീക്കം ഇതറിഞ്ഞ ഉടൻ മന്ത്രി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചില വിശദാംശങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കാണുമ്പോൾ ജീവൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ജീവൻ ഞാൻ നേരത്തെ സമീറിനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ കെ എസ് ഇ ബി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കോർപ്പറേഷനുമായിട്ടാണോ അദാനിയുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരാറുണ്ടോ ഈ കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റിൽ മുൻപ് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണോ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മന്ത്രി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതിലൂടെ വലിയൊരു അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ആരോപണമായി ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരത്ത് ഈ സത്യവും ഒപ്പം അസത്യവും കൂട്ടിക്കുലർത്തി പറയുക എന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോപണം ശരത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് എന്നത് പരിശോധിക്കാം സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകരെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് അദാനിയുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും നമുക്കറിയേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് അഥവാ കെ എസ് ഇ ബി കെ കെ എസ് ഇ ബി ലിമിറ്റഡ് ഒരു തരത്തിലും ഈ അദാനിയുമായി നേരിട്ട് ഒരു കരാറിൽ വേർപ്പെട്ടിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ സോളാർ എനർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കരാർ ഇത്തരത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലും ഇത്തരത്തിലൊരു കരാർ ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല പകരം ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് അദാനി ഗ്രീൽ എനർജിയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സോളാർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം കെ എസ് യുബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നാളുകളായി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് അതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏതോ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ എസ് ഐ സി ഐ അഥവാ സോളാർ പവർ കോർപ്പറേഷൻ സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെയാണ് ഈ അദാനി പവർ കോർപ്പറേഷനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഒരു ടെൻഡർ നടപടികളിലൂടെ അദാനി പവർ കോർപ്പറേഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് അഴിമതി എന്നത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആരോപണത്തിൻ്റെ മുനേ ഒടിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വസ്തുത രണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാറിലോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപകരാറിലോ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി സ്വകാര്യ കരാറിലോ ഈ കെ എസ് ഇ ബി നേരിട്ട് ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എസ് സി സി ഐ കരാർ അദാനി അടക്കമുള്ള ഇരുപതോളം കമ്പനികളുമായി ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കരാറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അദാനി വിൻ പവറിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ശരി ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബോർഡ് അംഗം ഡോക്ടർ ശിവദാസൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ശിവദാസൻ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കെ എസ് ഇ ബിയെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരായിരം കോടിയുടെ അദാനിയുമായിട്ടുള്ളൊരു കരാറോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മട്ടിൽ ഒരു തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ കെ എസ് ഇ ബി പുറത്ത് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതും കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സുതാര്യമായി ആണോ കരാറുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് ഈ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആരോപിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കരാറുകളിലേക്ക് കെ എസ് ഇ ബി പോയിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുണഭോഗുകൾ വർദ്ധിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ എല്ലാം നനഞ്ഞ പടക്കങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി മേഖലയെ കുറിച്ച് അശേഷം അറിവില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് കേരളീയ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന അതിലൊന്ന് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കരാറും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് വൈദ്യുതി കമ്പനികളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന നയം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വകുപ്പും കെ എസ് ഇ ബിയും ആവട്ടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം നടത്തി പരമാവധി ജനറേഷൻ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായിട്ടാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കരാർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ വൈദ്യുതി വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവ വിതരണം നടത്തുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്നോ വിൻഡർ എനർജിയിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനുകൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനുകൾ നിരന്തരം മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പിഴയടക്കാൻ വൈദ്യുതി സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥവുമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ലളിതമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എസ് സി സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണോ അതെ ശക്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനം ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പോൾ ആരൊക്കെ ടെൻഡറിൽ ഭാഗമാക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സെക്കിയാണ് നടത്തുന്നത് ആ ടെൻഡർ അവർ നടത്തി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കെ എസ് ഇ ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ടെൻഡർ നടത്തി ആ ടെൻഡർ പ്രകാരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു കെ എസ് ഇ ബിക്ക് തരുന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ വിൻഡ് എനർജി നിശ്ചിത അളവിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി അതിഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ പിഴയുടെ ഭാരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പിഴയെ അടക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു
അതായത് ഇപ്പോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കെ എസ് ഇ ബി നിയമപ്രകാരമായി കൃത്യമായ രേഖകളുടെയും കരാറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വഴിവിട്ട ഒരു വഴിക്കും സഞ്ചരിക്കാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരാണ് ഉപകരാറുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്ന നടപടികളിലേക്ക് കെ എസ് ഇ ബി പോയിട്ടുള്ളൂ ആ സ്ഥാപനം വഴി കേന്ദ്ര സ്ഥാപനം വഴി പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അത് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ആണ് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു താങ്കൾ ഈ കെ എസ് ഇ ബി താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ട് സുതാര്യമാണ് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നയാളല്ലേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് കെ എസ് ഇ ബി രേഖകൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ അതിൽ എന്തോ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വേണ്ടേ കരുതാൻ ഇതിന്റെ ടെൻഡർ നടപടികളും വിളിക്കുന്നൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് എന്തിനു പറയുന്നു ആറാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പൊട്ടിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ബോംബുകളിൽ ചെലതാണ് ഇത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കി നടത്തിയിട്ടുള്ള ടെൻഡർ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നതും കെ എസ് ഇ ബി യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങുമ്പോൾ അത് അപകടകരമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തിരിയുന്നത് നന്ദി ഡോക്ടർ ശിവദാസൻ ഏതായാലും ഇതിനിടയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രശ്നം കൂടി ഉയരുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ ശ്രീ ശിവദാസൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇടവേളയിലേക്കും മറ്റും പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് വീണ്ടും കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി മിഡ് ഡേ ന്യൂസ് വരും അതായത് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കരാർ പ്രകാരം വൈദ്യുതിക്ക് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ അറുപത്തി ഒൻപത് പൈസയ്ക്കും നാല് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കൂടിയ തുകയ്ക്ക് യു ഡി എഫ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഇതിലൂടെ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു എന്നത് ആ കാലത്ത് മന്ത്രിയായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല ആ കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ആ കാലത്ത് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഒക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായി വരും വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം കൂടി വന്നതോടെ ജീവൻ രണ്ടു വാചകത്തിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബോർഡ് അംഗം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പോൾ ഇനി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അതിൻ്റെ വസ്തുത ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂടുതലായി പുതിയതായി വന്നു ചേരുകയല്ലേ ഈ പലതും വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുന്ന പല പല ടേംസും ടെക്നിക്കലാണ് പലതും സാങ്കേതികമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തോ വസ്തുതാപരമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ജീവൻ അതാ നീ ഗ്രീൻ എനർജിയുമായി ഏതെങ്കിലും കരാർ കെ എസ് ഇ ബിയോ സർക്കാരോ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ രേഖകൾ പ്രകാരം പറയുന്നു കെ എസ് ഇ ബി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ വെച്ചിട്ടില്ല അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെയല്ല കെ എസ് ഇ ബിയും സർക്കാരുമാണ് എന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ അത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കരാറും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയോ ഇല്ല അത് അക്കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബോർഡ് അംഗമായ ഡോക്ടർ ശിവദാസനും അതിനു മുമ്പ് മന്ത്രി എം എം മണിയും വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ഈ ആരോപണത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കരാറിൻ്റെ നിരക്ക് വൈദ്യുതി യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ഒൻപതും നാല് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ചുമായിരുന്നു അതായത് മൂന്ന് മൂന്നര രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും നാല് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്ന് രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് രൂപ എൺപത്തി മൂന്ന് പൈസയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് എന്ന ഒരു വസ്തുത പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് ശിവദാസൻ പറഞ്ഞ ഞാനൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോവുക പോവുകയാണ് ജീവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാ
പറഞ്ഞത് അദാനിയുമായി സർക്കാരോ കെ എസ് ഇ ബിയോ ഒരു കരാറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അദാനിയുടെ ഒരു കമ്പനിയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കരാറും ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റോ വൈദ്യുതി ബോർഡോ അങ്ങനെ കരാറേ വെച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരമ്പരേതര ഊർജ സ്ഥാപനമായ അതുമായി അവർ തരുന്ന വൈദ്യുതിയെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു വൈദ്യുതി കരാറുകളും ഇല്ല തന്നെയല്ല ഈ ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ജലവൈദ്യുതി കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് അതിൽ ചുമ്മാ ബിഡിതം പറയുക കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടാനില്ല സാധനമിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വൈദ്യുതി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യം ബാക്കി മുഴുവൻ കരാർ വെച്ചാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം അദാനി ഇടിയോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കുത്തകകളുടെ കരാർ കമ്പനികളുമായി ഒരു കരാറും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ്റും ഇല്ല വൈദ്യുതി ബോർഡും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശം വൈദ്യുതി ബോർഡിൻ്റെ പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് വിശദം പരിശോധിച്ച് ഇതൊന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കാനാവാത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും വെബ്സൈറ്റിലുള്ള അദാനിയുമായൊന്നും ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെടാത്ത കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നടപടികളെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി അദാനിയുമായി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ കരാർ ഒപ്പിട്ടു എന്നാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകൾ കൂടി കേൾക്കാം അടുത്ത കാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് മാറാൻ അദാനിക്ക് പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി രേഖകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മേൽനോട്ടവും നിയന്ത്രണവും എല്ലാം അവരാണ് ഉപകരാറുകളുമായി രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കരാറുമില്ല എന്ന് രേഖകൾ വ്യക്തമാകുമ്പോഴുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇത്തരം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പുറത്തുവിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വിശദാംശങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു വൈദ്യുത മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഇനിയും കൂടുതലായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബി ജെ പി നേതാവും സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ എം ടി രമേശിനും ഇരട്ട വോട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നോർത്തിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എം ടി രമേശിനാണ് രണ്ടിടത്ത് വോട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ തൈക്കാട് വാർഡ് ബൂത്ത് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ രമേശിന് വോട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ കോഴിക്കോട് നോർത്തിലെ ബൂത്ത് നമ്പർ മുപ്പത്തിയഞ്ചിലും രമേശിന് വോട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഇരട്ട വോട്ടുകൾ നേരത്തെ തന്നെ വിവാദമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പിന്നാലെ ബി ജെ പിയും ഇരട്ട വോട്ട് വിവാദത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിലെ എൻ വി എസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ എം ടി രമേശിന് രണ്ടിടങ്ങളിൽ വോട്ടുണ്ടെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലും കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിലുമാണ് രമേശിന് വോട്ട് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ തൈക്കാട് വാർഡിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് രമേശിന്റെ വോട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബാർ രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് എന്ന വീട്ടു നമ്പറിലാണ് വോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം കോഴിക്കോട് നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിലും രമേശ് വോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നോർത്തിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം ബൂത്തിലാണ് രമേശിന്റെ വോട്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇരട്ട വോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ രമേശ് ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് ഇരട്ടവോട്ട് ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ പരാതി പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തോട്ടക്കര സ്വദേശി അരുണാണ് പോലീസിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും പരാതി നൽകിയത് അരുണിന്റെയും ഇരട്ട സഹോദരന്റെയും വോട്ട് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാക്കിയതായി കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാക്കിയ ഇരട്ടവോട്ടാണെന്ന തരത്തിൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും വസുധാവിരുദ്ധമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് കാട്ടിയാണ് പരാതി നൽകിയത് ഒറ്റപ്പാലം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തോട്ടക്കരയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ചാം നമ്പർ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം നമ്പർ വോട്ടറാണ് അരുൺ അരുണിന്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ വരുൺ ഇതേ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെ അറുന്നൂറ്റി
ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും ഒരു പരാതി ഇരട്ട വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വെബ്സൈറ്റിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെബ്സൈറ്റ് വഴി പുറത്തുവിട്ട ഇരട്ട വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിച്ച നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഒരുപാട് പരാതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ഈ വിധം ഉയരുകയാണ് നാടൊട്ടുക്കും ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവരെയെല്ലാം ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടകളെ കള്ളവോട്ടുകാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന വലിയ പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലക്കാട്ടെ അരുണിൻ്റെയും സഹോദരൻ്റെയും കാര്യമാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു വാർത്ത കൂടി കാണാം നിരവധിയായ വാർത്തകളുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ ബുള്ളറ്റിനുകളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആശങ്കകൾ വാർത്തകളായി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിലെ ഇരട്ട സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് കാണാം ചെന്നിത്തല പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലാണ് ഈ സഹോദരിമാരുടെ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഇരട്ടകളെയും കള്ളവോട്ടുകാരാക്കിയ ചെന്നിത്തല ഫോട്ടോയിൽ സാമ്യമുള്ള ആരെയും വെറുതെ വിട്ടില്ല നിരവധി പേർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ ഇതിനകം പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുടുങ്ങിയ രണ്ടു പേർ നെയ്യാറ്റുകര മണ്ഡലത്തിലുമുണ്ട് നെയ്യാറ്റുകര മണ്ഡലത്തിലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം ബൂത്തിലെ വോട്ടർമാരാണ് ഈ ഇരട്ട സഹോദരിമാർ ആരതിയും ആര്യയും പക്ഷേ ഫോട്ടോ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ചെന്നിത്തല ഇവരെ വ്യാജ വോട്ടുകാരാക്കി മാറ്റി രണ്ടുപേരുടെയും ഫോട്ടോയും കൊടുത്തു പക്ഷെ ചെന്നിത്തല ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ വിവാദങ്ങളിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കുമെന്ന് ഇവരും കരുതിയില്ല തങ്ങൾക്ക് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ല പക്ഷെ വ്യക്തമായ പരിശോധന നടത്താതെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഇരുവർക്കും സമാനമായി നിരവധി പരാതികളാണ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചിലർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല ക്ഷേത്രം പശ്ചാത്തലമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രം പതിച്ചുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇ ശ്രീധരൻ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലെ എൻ ഡി എ നേതൃത്വമാണ് ദിനപത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ എൻ ഡി എയുടെ പരസ്യ പ്രചരണ തന്ത്രമാണ് വിവാദത്തിലായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദിനപത്രങ്ങളിൽ നൽകിയ പരസ്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമായത് ശബരീശ മണ്ണിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സ്വാഗതമേകുന്നതാണ് പരസ്യം മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരോ ചിഹ്നമോ പരസ്യത്തിലില്ലെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല ചിത്രം പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മതചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും അതിവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ചിത്രം പരസ്യത്തിലുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു പ്രധാന നേതാക്കളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒ രാജഗോപാൽ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ തുടങ്ങി സീനിയർ നേതാക്കൾക്ക് കിട്ടാത്ത പരിഗണന പരസ്യത്തിൽ ഇ ശ്രീധരന് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ചിത്രത്തിൽ കാണാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു വികസന നേട്ടവും എടുത്തു കാണിക്കാനില്ലാത്ത എൻ ഡി എ ശബരിമലയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് വോട്ട് തേടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിത്രം വലുപ്പത്തിൽ ദിനപത്രങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ എൻ ഡി എയുടെ പ്രചരണ തന്ത്രം ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറക്കും കൈരളി ന്യൂസ് പത്തനംതിട്ട ഇനി ഏതായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ചില ദേശീയ തലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കണ്ടുവരാം അസമിലെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനിടെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഇന്ന് പുറത്തു വന്നത് അത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരാണ് കാറ് തടഞ്ഞ് ഇ വി എം മെഷീൻ പുറത്തെടുത്തത് പത്താർഖണ്ഡി മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണേന്ദു പോളിന്റെ കാറിൽ നിന്നാണ് ഇ വി എം കണ്ടെത്തിയത് അസമിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പോളിംഗ് പൂർത്തിയായി മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് പത്തർകണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണേന്ദു പാലിന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ തുടർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാർ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും
അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കാർ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം മറ്റൊരു കാറിൽ കയറ്റിയതാണെന്നാണ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന വിശദീകരണം സ്ഥാനാർത്ഥിയുടേതാണ് കാറെന്ന് പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ സുരക്ഷിതമാണെന്നും കമ്മീഷൻ പറയുന്നു പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ അടക്കം ചർച്ചയാവുന്ന അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി പരാജയഭീതി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ പരാജയം മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അസമിൽ വമ്പൻ വിജയം നേടുമെന്നാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാറിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തെ നിസ്സാരമായി കാണാനാവില്ല എന്നാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും പ്രതികരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ഡി എം കെ നേതാവ് സ്റ്റാലിൻ്റെ മകൾ സെന്താമരയുടെ വീട്ടിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ റെയ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത സ്റ്റാലിന് ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ അലയടിക്കുന്ന ഡി എം കെ തരംഗം എൻ ഡി എയുടെ മുട്ടിടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്നുമാണ് വിമർശനം തമിഴകത്തെങ്ങും അലയടിക്കുന്ന സ്റ്റാലിൻ തരംഗം എ ഡി എം കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എയ്ക്ക് ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഡി എം കെ നയിക്കുന്ന യു പി എ ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന വ്യക്തമായ വിലയിരുത്തലുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നിലം പൊത്തുമെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായതോടെയാണ് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പതിവ് തന്ത്രം പയറ്റുന്നതെന്നാണ് വിമർശനം വർത്തമാന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതേറെക്കുറെ ശരിയുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഡി എം കെയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ എം കെ സ്റ്റാലിൻ്റെ മകൾ സെന്താമരയും മരുമകൻ ശബരീശനും താമസിക്കുന്ന ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് സ്റ്റാലിനുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെയ്ഡ് നടന്നു ഏപ്രിൽ ആറിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ഡി എം കെ നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തുന്നത് പ്രചരണത്തിന് പണമൊഴുക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റെയ്ഡെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതികരണം പരിശോധന രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും വില പോകില്ലെന്നും ഡി എം കെ നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ബി ജെ പി അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ലെന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ലെന്ന സ്റ്റാലിന്റെ പ്രസ്താവന തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല ബി ജെ പി നേതാക്കളെ തൊടുപ്പിച്ചത് ഹിന്ദി ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കത്തിനെതിരെയും ഉറച്ച നിലപാടാണ് സ്റ്റാലിൻ സ്വീകരിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടകളെ നിരന്തരം വിമർശിക്കാനും സ്റ്റാലിൻ മടിച്ചിരുന്നില്ല സ്റ്റാലിന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമാണ് ബി ജെ പി കണ്ണു നട്ടിരുന്ന തമിഴ്നാട് കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായതോടെ അവസാന അടവ് തന്ത്രമായി അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനുമില്ല വിഷ്ണുപ്രസാദ് കൈരളി ന്യൂസ് ഡി എം കെ നേതാവ് സ്റ്റാലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇ ഡി പരിശോധനയുമായി എത്തിയതിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയുധമാക്കുകയാണ് ഇ ഡി എ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ന് വിമർശിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തോൽവിയിൽ ഭയന്നാണ് എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾക്കായി ഇ ഡി എ പോലുള്ള ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുകൂടിയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഈ നടപടിയെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ വിമർശനമുയർന്ന മറ്റൊരു ദേശീയ പ്രശ്നമാണ് ജാൻസിയിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ മലയാളികളായ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം ആ ആക്രമണത്തിൽ വലിയ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിനെതിരെ യു പി സർക്കാരിൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് ആ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഫലമുണ്ടാകുന്നു ആക്രമണത്തിൽ പ്രതികളായ പങ്കാളികളായ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് പിടിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പിടിയിലായത് എല്ലാം സംഘ്പരിവാർ പ്രവർത്തകരാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യു പി പോലീസ് മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രാഷ്ട്രഭക്തി സംഘതൻ ഹിന്ദു ജാഗരൻ മഞ്ച് പ്രവർത്തകരാണ് പിടിയിലായത് അജയ് ശങ്കർ തിവാരി അഞ്ചൽ അർജാരിയ പർഗേഷ് അമാരിയ
കനയ്യ വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു ജെ എൻ യു സമര പോരാട്ട നായകനും സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗവുമായ കനയ്യകുമാർ തൃത്താലയിൽ നടന്ന പീപ്പിൾസ് അസംബ്ലിയിലാണ് ആദ്യമെത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം ബി രാജേഷിനായി കനയ്യകുമാർ വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു രാജ്യത്തിന് തന്നെ നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള മോഡലും ഗുജറാത്ത് മോഡലും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് കേരള മോഡൽ വിജയിക്കുമെന്നും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും കനയ്യകുമാർ പറഞ്ഞു for the national political narrative also many journalists when i was coming to kerala they said this time udf will come into the power this is the tradition of kerala i told them this was tradition of kerala this time ldf will again come into the power pravartakarude abhyarthane turna aavesham pagarna aasadi gaanam പട്ടാമ്പി സ്ഥാനാർത്ഥി മുഹമ്മദ് മൂസിനൊപ്പം വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ച് മുതുതലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ കൊപ്പം വരെ നടന്ന റോഡ് ഷോയിൽ കനയ്യകുമാർ പങ്കെടുത്തു കൊപ്പത്ത് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു മണ്ണാർക്കാട് കെ പി സുരേഷ് രാജിന് വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചുള്ള പൊതുയോഗത്തിലും കനയ്യകുമാർ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഭാഷയും നാടിന്റെ അതിർത്തികളും ഭേദിച്ച് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കനയ്യ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആ നിലയിൽ കനയ്യകുമാറിൻ്റെ വരവ് വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആവേശകരമായ നിലയിൽ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളായി പോകുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ കണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആ റിപ്പോർട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള ചലനം പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും വടക്കേ അറ്റത്തു നിന്ന് നേരെ തെക്കേ അറ്റത്തെ പാറശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പാറശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മണ്ണാം കോണം ജ്ഞാനോദയം എൽ പി സ്കൂളിൻ്റെ പതനം വീണ്ടും ചർച്ചയാവുകയാണ് മികച്ച രീതിയിൽ അധ്യയന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വന്ന ആര്യങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണാം കോണം ജ്ഞാനോദയം എൽ പി എസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളിലെ അവകാശ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് പൂട്ടിപ്പോയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കീഴിൽ സ്കൂളുകൾ പുതുജീവൻ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജ്ഞാനോദയം എൽ പി എസിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയാവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആര്യങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണാങ്കോണം ജ്ഞാനോദയം എൽ പി സ്കൂളിന് താഴെ വീഴുന്നത് പാറശാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്ന ആൻ സജിത റസലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപകനായ മാനേജറുടെ കാലശേഷം മക്കൾ തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കമാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായത് കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ആൻ സജിത റസലും പിതാവും സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വസ്തു ലഭിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സ്കൂൾ പൂട്ടേണ്ടി വന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമീപത്തെ സ്കൂളുകൾ ിലേക്കും അധ്യാപകർ ബി ആർ സികളിലേക്കും പുനർനിയമിക്കപ്പെട്ടു സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു മേൽക്കൂരകൾ തകർന്നു പൂപ്പൽ പിടിച്ച് ചുമരുകൾ അടർന്നു കാട്ടുവള്ളികൾ പടർന്നു ആ അക്ഷര ദേവാലയം എന്നും നീക്കുമായി നാമാവശേഷമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന്റെ ആദ്യപാദങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്നൊരു വിദ്യാലയത്തിന് അതോടുകൂടി എന്നേക്കുമായി താഴ് വീണു സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയും നിലവിൽ ആര്യങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ഗിരിജകുമാരി കുട്ടികളെല്ലാം ചെമ്പൂര് ചെമ്പൂര് ഒറ്റശേരമംഗലം ഈ വെള്ളറട ഇങ്ങനെ ദൂരെ പോയി പഠിക്കേണ്ടി വന്ന് ഒരു മുന്നൂറ്റി എൺപതോളം കുട്ടികൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം വളരെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് ഈ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയത് ഇന്ന് ഈ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെയധികം പുരോഗതി അതായത് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വരെ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൂര്യകാന്തി എന്ന സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പാറശാല മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകൾ അത്യന്താധുനിക സൗകര്യത്തോടെ പുനർനിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ സ്കൂളിനെ മരണത്തിലേക്ക് തെളിവിട്ട യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ ചരിത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾക്ക് ഉള്ളതെന്നും ഭാവിയിലും ഇതുതന്നെയാണ് നിലപാടെന്നും സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കേരളത്തെ നിരന്തര വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് തുടർ ഭരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്നും എസ് ആർ പി പറയുകയുണ്ടായി കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അഞ്ച് എൽ ഡി എഫ് പൊതുയോഗങ്ങളിൽ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ്
പ്രകടന പത്രികയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയെന്നതാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമെന്ന് എസ് ആർ പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അറുന്നൂറ് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതും നടപ്പാക്കുവാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് സാധിച്ചു ശേഷിക്കുന്ന ഇരുപതെണ്ണം സാങ്കേതിക നിയമ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം അതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി എഫിന് വിശ്വാസമാണെന്ന് എസ് ആർ പി പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം വൈദ്യശിശുഷ രംഗത്ത് എങ്ങനെ പുരോഗതി കൈവരിക്കാം മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രശ്നമേയല്ല നാടിന്റെ വളർച്ച നാടിന്റെ പുരോഗതി ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതി അതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്ന മുന്നണിയാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വരുമ്പോ എന്താ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അറുന്നൂറ് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഇരുപത് ചെയ്യാതെ വന്നത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തി കോടതി തടസ്സപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന മുന്നണിയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗം അനുദിനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനപ്പെടും വിധം കേരളത്തിന്റെ നിരന്തര വികസനമാണ് തുടർ ഭരണത്തിലൂടെ എൽ ഡി എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള പറഞ്ഞു അറിവിനെ നിരന്തരം വികസിപ്പിക്കുന്ന ഈ വികസിക്കുന്ന അറിവിന് കാർഷിക വ്യവസായിക വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ രക്ഷാ രംഗത്ത് നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന തുടർച്ചയായി വളരുന്ന ഒരു സമൂഹമായി കേരള സമൂഹത്തെ വളരുക വളർത്തുക ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ആധുനിക ലോകത്തോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഇത് യു ഡി എഫും എൻ ഡി എ ഏതെങ്കിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനോ കേട്ടു ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമായാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൽ ഡി എഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും എസ് ആർ പി പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് കാസർകോട് ഇടവേള കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നേമത്തെ ബി ജെ പിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇത്തവണ ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്പം മുമ്പ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റ സീറ്റും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് മിഡ് ഡേ ന്യൂസിൽ അവസാനമായി കോടിയേരി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ വാചകങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിഡ് ഡേ ന്യൂസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിനുശേഷം ഇലക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ കാണാം ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വെല്ലുവിളി എല്ലാം വലിയ കോലാഹലങ്ങളോടുകൂടി കേന്ദ്രഭരണമുള്ള ഒരു കക്ഷിക്ക് രംഗത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെ അവരിറങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും കേരളത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിയമത്തൊരു സീറ്റ് അതും രാജഗോപാലനായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗി ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് ഇത്തവണ അതും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മറ്റും നടത്തി ഞങ്ങൾ ത്രിപുരയിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ അട്ടിമറിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് അവർ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടായത് ഇവിടെ അതേപടി ആവർത്തിക്കാം എന്നാരും വിചാരിച്ചാലും അങ്ങനെ നടക്കുന്നൊരു സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം